नमस्कार इंडी रेडिओ च्या इंडी चॅट या कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आणि एका मोठ्या गॅप नंतर आपण पुन्हा एकदा राजू परुळीकर सर यांच्यासोबत आपण आज पुन्हा एकदा चर्चेला बसलोय या पॉडकास्टचा एक तुम्ही कंटिन्युएशनच समजा मागच्या वर्षीच्या पॉडकास्टचा आणि या वर्षी सुद्धा विषय थोडासा तसाच आहे देशभरात जसं मान्सूनचे वारे आधी येतात पावसाच्या तसे निवडणुकांच्या आधी आता रणनीतीचे चर्चांचे त्या सगळ्याला उदाहरण आलेलं आहे ते सगळे वारे वाहू लागलेत आणि आत्ता देशाची विशेषतः विरोधी पक्षांची काय स्थिती आहे निवडणुकांच्या हिशोबाने दोन हजार चोवीसच्या याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत ज्येष्ठ पत्रकार आणि विश्लेषक राजू बरोळेकर सर यांच्याशी परत एकदा तुमचं स्वागत इंडी जर्नल तर सर आता हा आपला सगळ्यांचा प्रिय विषय बनून बनून जाईल आता पुढच्या वर्षभरासाठी की दोन हजार चोवीसच्या निवडणुका तर त्याला बघायचं झालं तर त्याचा एक छोट्या वाक्यात समराईज करायचं झालं तर आत्ताची देशाची परिस्थिती निवडणुकांच्या हिशोबाने कशी आहे म्हणजे आतापर्यंत एवढा बावन्न एकोणीसशे बावन्न पासून आतापर्यंत जेवढ्या निवडणुका झाल्या त्याच्यात ही पहिली निवडणूक अशी आहे की दोन हजार चोवीसच्या निवडणुकाच्या ऐवजी दोन हजार चोवीस पर्यंत निवडणूक आईपर्यंत आपण आलेलं आहे ती निवडणूक ही शेवटची निवडणूक असणार आहे का लोकशाहीसाठी या मुद्द्यावर निवडणूक होणं हे असं पहिल्यांदाच होतं म्हणजे पहिल्यांदाच होत तर त्यामुळे थोडं ते जास्त सिरियस आहे अन्यथा कसं होतं की आपण विचार करायचं निवडणुका आल्या म्हणून थोडी गंमत पण असायची त्याच्यामध्ये स्पाईस होत थोड राईट आणि निवडणुका या निवडणुकांच्या स्पिरिटने घेतल्या जायच्या आता तो एक देशाच्या दोन आयडियोलॉजीज आणि फिलॉसॉफी मधलं ऑलमोस्ट युद्ध येते अहिंसात्मक आणि मतदारांमध्ये तर ते गंभीरपणे न घेऊन चालणारच नाही असं आहे म्हणजे आता उद्या पेपर आहे आता प्रिलिम्सला नाही बसत आहे आता पण फायनलच आहे आणि हाच पेपर आहे बस संपला मुद्दा म्हणजे आता ठरेल ते ठरेल नाही ही परिस्थिती इतकी गंभीर आहे का असं अजूनही अनेक लोकांच्या मनात असेल की कदाचित इतकं वाटतं इतकं गंभीर नाहीये किंवा कदाचित हे थोडस ब्लोटेड नरेटिव्ह आहे की याच्यामध्ये काही इतकं तथ्य नाहीये तर काय कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या या निवडणुकांना इतकं गंभीर बनवत आहेत आताच तुम्ही आतापर्यंत कसं आहे चौदा दोन हजार चौदाच्या निवडणुकांनंतर हळूहळू जे होत गेलेलं आहे ते काय म्हणजे त्याच्यासाठी काय आरसा गरज नाही कारण की इतकी माणसं केवळ पुस्तकं घरात सापडली म्हणून सुद्धा आत तुरुंगात आहेत या प्रकारची त्याचा काय किंवा ट्रायल शिवाय हजार दिवस तुरुंगात काढलेली तरुण मुलं जीव सुशिक्षित अशी आपल्या देशात तर ज्यांना हे इतकं गंभीर नाही असं वाटतं त्यांना माहिती एकतर कमी आहे काय चाललंय त्याची ते सुपरफिशियल जगत आहेत किंवा ते त्या विचारांचे आहेत की लोकशाही असता कामा नाही देशाला एक टोकशहाच पाहिजे वगैरे हुकुमशहाच पाहिजे वगैरे लहानपणापासून आपण ऐकत राहू ना काही जण बोलायचंच नेहमी आणि आपल्याला त्याच्यात ऐकायला गंमत वाटायची म्हणजे असं नव्हतं की आपल्याला काही त्यात हे नव्हतं मत वगैरे होत आपल्याला माहितच नव्हतं असं म्हणजे काय ते तर ते तसं म्हणजे काय ते कळण्यावर तुमचं मत बनतं ना की ते आता पहिल्यांदा चोवीस साली तुम्ही बरोबर फेस करणार तुमचं मत हे निर्णायक असणार आहे पुढे तुम्हाला मत देता येणार की नाही बरोबर पण मग आता समजा अशा प्रकारचं गांभीर्य तुम्ही एखाद्याने कल्पना केली की हे गंभीर आहे असं वक्तव्य केलं आता समजा आपण पत्रकार आहोत तर पत्रकार म्हणून अशी भूमिका मांडली तर अनेकदा असं मत येऊ शकतं की तुम्ही बायस डाळ तुम्ही एका पक्षाच्या विरोधी मत तयार करताय तर हे इज दिस अबाउट बायस हा बायसचा प्रश्न आहे का आता असं आहे की बायस किंवा नस बायस असायला किंवा नसण्याकरता तुमच्याकडे ठोस पुरावे नसताना अमूर्त स्वरूपातल्या घटनेवर बोललात तर ते बायस किंवा हे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न आहे का ऑब्जेक्टिव्ह आहे म्हणजे आत्तापर्यंत खलीद उमर तुरुंगात का आहे किंवा संजीव भट तुरुंगात का आहेत म्हणजे ही दोन उदाहरणं दिली मी फक्त संपूर्ण एन्फोर्समेंट एजन्सीज किंवा सगळ्याच एजन्सीज आहेत मग त्यातल्या सी बी आय असेल इन्कम टॅक्स आय टी असेल किंवा एन्फोर्समेंट एजन्सीज असेल किंवा किंवा यू ए पी एस आय सारखा कायदा असेल कट हा आपला कलिदोमरसारखी मुलं असतील आणि अनेक पत्रकार आहेत 
जे आज या यातनांतनं जात आहेत किंवा त्यांचं संशोधन म्हणजे वारंवार आणि या सगळ्यांच्या बाबतीत तुम्ही ज्या गोष्टी घडतायत त्या बघितल्या की हे बायस कशाला असेल म्हणजे आत्ता बघा तुम्ही की दोन हजार चौदा पासून आतापर्यंत एका आयडिओलॉजीच्या एकाही माणसाला भ्रष्ट सिद्ध करण्यात यश कोणाला आलेलं नाहीये किंवा ना कोणी त्या एजन्सीने किंवा सरकारी संस्थांनी त्या विचारांच्या माणसाला अशा प्रकारे जबाबदार झालेलं नाही म्हणजे राजकीय माणसाला या उलट इतर सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना कार्यकर्त्यांना आणि पत्रकार विचारवंत लेखक लिबरल डावे यांना भरपूर त्रासाला सामोरं जावं लागलं तुरुंगवास भोगायला लागले कारण आत्ता दोन वर्ष झाली स्टॅन स्वामी गेले त्यांना स्ट्रॉ पण देण्यात नाही आला म्हणजे तो तर ते गुन्हेगार होते की नाही हे दूरचीच गोष्ट त्यांची ट्रायल पण नव्हती झालेली पण त्यांना पार्किंगचं जो होतं त्यांना स्ट्रॉ मिळणे हा मानवी हक्क आहे आणि ते काही हे नव्हते की कोणत्याही प्रकारचे देशाला धोका नव्हता त्यांच्यापासून म्हणजे शारीरिक दृष्ट्या नव्हत्या तर म्हणजे बाकी तर दूरच तर या प्रकारच्या गोष्टी झाल्यावर तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की हे बायस्ट आहे म्हणून हे सत्य आहे सो आपण एक आता एक स्कूप नावाची पत्रकारितेशी संबंधित एक सिरियल आहे त्यात एक जो फेमस पत्रकारांबद्दलचा कोट आहे की जर दोन जणांमध्ये वाद चालू असेल की पाऊस पडतोय किंवा नाही पडतोय तर पत्रकाराचं काम असतं खिडकी उघडून बघणं आणि सांगणं की बाहेर पाऊस पडतोय किंवा नाही पडतोय हे जे दिसत आहे ते सांगणं तर मग हे आपण म्हणू शकतो आता की देशाची पण म्हणजे म्हणू शकतोच आपण देशाची परिस्थिती म्हणजे तुम्ही शेतकरी आंदोलनाच्या वेळेला घ्या किंवा सी ए एन आर सी आंदोलनाच्या वेळेला म्हणजे मला असं वाटतं की भारतात लोकशाहीची पूर्ण प्रगल्भता जी आहे ती यायची आहे अजून ती यायच्या अवस्थेत म्हणजे होती तर ती गेली म्हणजे अशा प्रकारे पण त्याच्या पलीकडे असं होतं की आपल्याकडे भ्रष्टाचार असू एखाद्या व्यक्तीचा किंवा कोणी देशाचा प्रमुख असेल मनमोहन सिंग असतील कोणी पंतप्रधान असतो किंवा कोणी माणूस असो तर त्याच्या विरुद्ध राग व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य मात्र निश्चित होतं आपल्याला आणि ते आपण बिंदास करत होतो टवाळ्या करत होतो आणि ज्या आयडियोलॉजीची माणसांना आता आपला केलेला आवडत नाही तेही करत होते ते सुद्धा करून मिळत नाही म्हणजे अजून खिडकी पण उघडण्याची गरज नाही तर मग आता समजा जर अशी परिस्थिती असेल तर आपला जो विरोधी पक्ष आहे एकूण विरोधी पक्ष म्हणजे ऑफकोर्स आता त्याच्यामध्ये एक स्पेक्ट्रम आहे पार्ट्यांचा आपण सगळ्यांना एका ताकडीत तसं तोलू शकत नाही पण समजा काँग्रेस आहे समाजवादी आहेत कम्युनि कम्युनिस्ट आहेत एन सी पी आहे इतर सगळे जे पक्ष आहेत त्यांची जी एक मोट आहे तर हे ओव्हरऑल गांभीर्यानं घेत आहेत का हे मला असं वाटतं की जन शेवटी काय हे लोक जे आहेत पक्षांमध्ये किंवा हे पक्ष आहेत किंवा या पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत ते शेवटी कोण आहे जनताच आहे जनतेमध्ये जो रेशो आहे गंभीरपणे घेण्याचा आणि न घेण्याचा तो जो रेशो त्या विरोधी पक्षांमध्ये पण प्रतिबिंबित झालेला आहे बरोबर की तुम्ही एका वेळेलाच बघता की व्यक्तिगत हितसंबंध टिकवण्याकरता अनेक जण या गां या प्र प्रसंगाला किंवा या घटनेला किंवा या आत्ता प्रक्रिया चालू आहे त्याला गंभीरपणे न घेता आपलं हा हित कसं साधता येईल म्हणजे आपल्या लार्जर कॉन्टेक्टमध्ये जर बघायला गेलं तर त्यांचं हित साधूनही ते नंतर नष्ट होणार आहे पण त्याची त्यांना आत्ता परवा नाही म्हणजे आत्ता मी वाचलो म्हणजे झालं या लेवलला ते खेळत आहेत तर तसं नागरिकांमध्ये पण दिसत आहे की चला जगण्याकरता जे करावं लागतं किंवा ते त्याचे मरू दे ना आपल्याला कशाला राजकारण पाहिजे ही चैन होती ना ती तोपर्यंत होती जोपर्यंत आपण हवं तेव्हा राग व्यक्त करू शकायचं देशातल्या कोणत्याही संस्थेविरुद्ध घटकाविरुद्ध व्यक्तीविरुद्ध किंवा नेत्याविरुद्ध ती चैन नसताना तुम्ही ही ही अजून एक छोटी मोठी चैन करू शकत नाही आणि ते अजून कळायला मला असं वाटतं की विरोधी पक्षांमध्ये पण पुरेसं झिरपलेलं नाही आहे खरं तर बघा ना काँग्रेस सारख्या मोठ्या प्रभावी पक्षाला सुद्धा हे समजायला दोन हजार एकोणीस ची निवडणूक जाऊन एक दोन वर्ष जायला लागली अजून बरोबर तोपर्यंत मला असं वाटतं की राहुल गांधींना कळलं होतं कारण एकोणीसशे निवडणूक त्यांच्या म्हणजे प्रियांका गांधी म्हणाल्या जातं की एकोणीसशे निवडणूक दोन हजार एकोणीसशे लोकचा माझा भाऊ एकटा लढला आणि ते अगदी पॅशनेटली लढले होते पण उपयोग काही नाही तर कारण परिस्थिती संपूर्णतः विपरीत होती आणि विरोधी पक्ष मदत करणे म्हणजे आता उदाहरण उदाहरण बघा की मोठं लोकांच्या लक्षात नाही येत आता एन सी पी जो महाराष्ट्रामध्ये आता जे फूट पडली आहे पण एन सी पीने सलगपणे दोन हजार चौदा पासून आतापर्यंत फूट पडेपर्यंत बीजेपीच्याच पाठराखण केली मविया एक प्रकरण सोडलं मविया चा अध्याय सोडला छोटा 
दोन हजार चौदाला न मागता पाठिंबा दिला दोन हजार सतराला त्यांची द्युती होणारच होती पण ती बारगळली त्याचं कारण ती शिवसेना नको होती त्यांना फक्त दोघांमध्येच शेअर हवा होता नंतर नंतर बघा गुजरातमध्ये तेव्हा इलेक्शन झाल्या होत्या म्हणजे आत्ताच्या विधानसभा आणि त्याच्या अगोदर त्याच्यात राष्ट्रवादीने आपले उमेदवार उभे नसते केले तर काँग्रेसला विजय मिळाला असता विधानसभेत असं संख्याशास्त्र सांगतंय म्हणजे केवढी मोठी मदत आहे बीजेपीला ते जाऊ दे नागालँडमध्ये पाच जण जे एन सी पीचे आले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ते बीजेपी बरोबर गेले आता तुम्ही असं म्हणाल की तिथे सगळेच बीजेपी बरोबर गेले तर नाही जे डी यूचे बीजेपी बरोबर गेले तेव्हा जे डी यूने आपलं ते युनिट बरखास्त केलं याला म्हणतात गांभीर्य म्हणजे आता जे डी यू गंभीर आहे वगैरे आत्ता पण असं नाही त्या त्या घटनेला मी उदाहरण दिलं की हे करू शकतात पण त्यांनी न करता ते आपलेच बीजेपी बरोबर गेले तर त्यांनी जाऊ दिले याचा अर्थ तुम्ही एवढ्या सलगपणे रांगेने मदत करताय आणि मध्ये मवियाचा प्रयोग झाला तेव्हा सुद्धा चर्चा बीजेपी बरोबरच होती म्हणजे आता हे तर सिद्ध झालं हे पहिल्यांदा माझ्याकडे देवेंद्र फडणवीस बोलले होते आणि त्यांची सत्ता गेल्यामुळे ते बोलतात असं म्हणजे ते पहिल्यांदा बोलले तेव्हा मला खूप लोक म्हणाले मी नेहमी सांगत होतो की ते देवेंद्र खडा बोलतात खोटं बोलत नाही तर सगळेजण मला सांगत होते की कोणावर विश्वास ठेवतो म्हटलं मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो आणि ते शेवटी सिद्ध झालं की देवेंद्र खरंच बोलत होते म्हणजे अशी काही घटना नव्हती जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने बीजेपीला पाठिंबा दिला नव्हता म्हणजे ते प्रत्यक्ष सत्तेत नव्हते एवढाच पकडायचा तो प्रॉब्लेम होता तोही अजितदाने आपल्या मताने आपल्या पद्धतीने सोडवून घेतला आता जे त्यांचं शीर्षस्थ नेतृत्व आहे शरद पवार साहेब आणि त्यांच्याबरोबर असलेली माणसं ती दुःखी होत आहेत याचं कारण ती पक्षामध्ये फूट पडली बर बीजेपीला मदत करण्याबाबत त्यांच्यात काही किंवा उन्हा मोदींनी जेव्हा भाषण केलं होतं लोकसभेमध्ये अदानींच्या मुद्द्यावर मोदीजींनी जे बोलले तेव्हा त्यांनी फक्त पवार साहेबांचा उल्लेख केला होता त्या भाषणात पहिलंच वाक्य बरं आणि त्यानंतर बघा तुम्ही लक्षात आलं तर अडानींच्या बाजूने राजकीय नेता उभा राहिलेला फक्त मोदींच्या व्यतिरिक्त मोदीजींच्या व्यतिरिक्त फक्त पवार साहेब आहेत त्यामुळे एवढी थ्रूआउट मदत केलेली आहे त्यांनी बीजेपीला त्यामुळे त्यांनी गांभीरपणे हा हे आव्हान घेतलं हे आत्ता म्हणा अचानक आपण सुरू करावं एवढं जर आपण अपरिपक्व असलं नाही पाहिजे पत्रकार म्हणून तर मग असं असेल समजा आता काही असंच बी आर एस आहे म्हणजे असे अनेक पक्षांचे त्याच याच्याकडे येणार होतो की समजा आपण देशाचे आपण चार दिशांनुसार विभाग करू तर उत्तर भारत पूर्व भारत दक्षिण भारत आणि पश्चिम भारत या याचा आपण एक थोडक्यात पटकन एक धावता आढावा घेऊ की तुम्हाला काय वाटतं की आता या पूर्ण डिरेक्शन्स मध्ये या विभागांमध्ये भाजप सत्ताधारी भाजप केंद्रातलं आणि तिथले स्थानिक शक्ती किंवा मत मतांचा जो टोन आहे ते काय दिसतंय तुम्हाला कसं दिसतंय तुम्हाला असं वाटलं की मी हे सगळं अगोदर बोललो त्यामुळे चोवीसशी निवडणूक भाजपला हलवा आहे असं तर तर अजिबातच नाही पूर्वेकडे त्यांना संधी नाही आहे दक्षिणेकडे तर तुम्हाला माहितीच आहे एक रेषच मारून टाकली आहे बरोबर महाराष्ट्रात ते अक्षरशः अस्तित्वाकरता लढत आहेत हे जे चाललेलं आहे ते पतन विरोधी पक्षांचं आहे पण लढतोय भाजप स्वतःच्या अस्तित्वाठी कारण महाराष्ट्र दोन नंबरचं महत्वाचं राज्य आहे बिहारमध्ये त्यांना आशा होती ती नष्ट झाली नवीन गठबंधन आल्यामुळे आणि तिथे त्यामुळे त्यांनी लगेच चौकशी चौकशांच्या सस्य मेरा यादव कुटुंबा मागे लावला पण पाहता पाहिलं उत्तर प्रदेश आणि गुजरात ही दोन राज्य सोडली तर भाजपला सोयीचं राज्य असलेलं राज्य आत्ता तुम्हाला दिसणार नाही कारण नॉर्थ ईस्ट मध्ये पण ज्या पद्धतीने भाजपच्या विरोधात आणि जे काय चाललेलं आहे त्याच्यावर म्हणजे केंद्र नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व बोलतच नाही आहे म्हणजे आणि जिथे की म्हणजे सर्वात गंभीर असं वाटणारी गोष्ट म्हणजे परदेश परदेशात बोलतायत की आम्ही मदत करतो थंड शांत करायला म्हणजे या लेवलला भारताचं कधी आलं नव्हतं आणि इतर गोष्टी तुम्ही एखादा ट्विट इंटरनल मॅटर आहे म्हणून रागेच रागा होता बरं आणि इथे तर थेट तुम्हाला एक देश सांगतो की आम्ही शांत करतो तुमच्या देशातला तो प्रदेश म्हणजे तुमच्याच्याने होत नाही हे कौसात नसलेलं वाक्य खरं हे आहे सर हे पाहता सगळं नेमकं काय चालू आहे ते चांगल्या आणि हुशार माणसाने समजून घेण्याची गरज आहे आणि हा खंड भारताकडचा प्रवास नाहीये म्हणजे खरं बघायला गेलं तर खरं उलटा प्रवास आहे म्हणजे जो आपला होता तोच अखंड भारत आहे त्याच्या तोच अखंड भारत त्याहून मोठा अखंड भारत करणं दूरच राहिलं पण चीनने बळकावलेली भूमी तर नॉर्थ ईस्ट मध्ये चाललेल्या घटना दक्षिणेकडे केंद्रसत्तेच्या केंद्रीकरणावर 
निर्माण झालेला राग दक्षिणामध्ये महाराष्ट्र पण येतो हा कारण नर्मदेच्या खाली येतो आपण दख्खन आहोत दख्खन हा शब्द कर म्हणजे राज्याच्या संदर्भात महाराजांनी वापरलाय शिवाजी महाराजांनी दखन यांचे राज्य वापर त्यामुळे उत्तर भारतामध्ये आणि गुजरातमध्ये बलवान असलेला एक प्रादेशिक पक्ष या लेवलला बीजेपीची आत्ता स्थिती आहे भावना ते पसरवण्याचा प्रयत्न करतायत की हे टर्ड म्हणजे दोन कम्युनिटीमध्ये किंवा हिंदू एकत्रीकरण हिंदू मतांचं हिंदू मतांचं हिंदू मतांचं म्हणजे हिंदू ते ज्याला हिंदू म्हणतात ते हिंदू ते हिंदू मग ते जैन पण असतात हिंदू कधी मग त्यांच्या दृष्टीने जे हिंदू आहेत ते त्यांना हिंदू वाटतात तर खरा हिंदू आणि मुस्लिमांचा डीएनए एकच असं पण भागवत कधी मध्ये म्हणाले होते म्हणजे त्याच्यानंतर लिंचिंग वगैरे थांबलं नाही पण ते म्हणाले तर यांचं म्हणजे यांचं केंद्र म्हणजे यांचं एकत्र येऊन सॉलिडॅरिटी होऊन त्यांचं ध्रुवीकरण होऊन त्यांना ध्रुवीकरण होण्याकरता गट कारणच नाही आहे कारण त्या जाती आहेत धर्म नाहीच आहे त्यामुळे प्रॉब्लेम असं झालाय की त्यांचं एकत्रीकरण द्वेषाशिवाय होत नाही याच कारणच मुळात ब्राह्मण धर्म आहे म्हणजे जो धर्म आहे तो ब्राह्मण धर्म आहे त्याच्यामध्ये इतर जाती आहेत आणि जातींच्या उतरंडीमध्ये इतराला एकाला दुसऱ्या तानच नाहीये कोणत्याच प्रकारे बरं बाहेरच्या धर्मातला माणूसही या धर्मात येऊ शकत नाही तर कोणत्या जाती देणार तो हा प्रश्न निर्माण होतो बर त्यामुळे हा धर्म नसल्यामुळे एक काल्पनिक संज्ञ निर्माण करून त्या संज्ञेच्या त्या संज्ञेच्या खाली ध्रुवीकरण मतांचं करण्याकरता शत्रू असा एक निर्माण कर दुसरे धर्म म्हणजे इतर खरे धर्म जे आहेत ते शत्रू धर्म आणि त्या बळावर आपला विचार सर्वत्र पसरतो म्हणजे कोणताही प्रकारचा सृजनात्मक विचार नसून त्याच्या बघा देश मोठा कधी होतो जेव्हा तो सृजनात्मक विचार करतो तेव्हा द्वेष द्वेषमूलक विचार करणारा कोणताही समाज माणूस आणि देश मोठा होत नाही प्रेमावर देश मोठे होतात बरोबर देशामध्ये द्वेषाचे वेगवेगळे वारे वाहत असतात पण ते दाबून टाकले जातात प्रेमाच्या जोरावर इथे उलट होत जाय इथे प्रेमाला प्रतिष्ठा नाही आहे हिंसेला प्रतिष्ठा आहे तर ही गोष्ट गंभीर आहे लोकशाहीच्या दृष्टीने आणि मला असं वाटत की या पार्श्वभूमीवर जे मी म्हटलं नंबर गेमच्या पार्श्वभूमीवर असुरक्षिततेची सत्ताधारी पक्षात आहे त्यामुळे हे अधिक तापणार वातावरण असं दिसतंय बरोबर आणि ते प्रगतीला चांगलं नाही आहे शांततेला आणि सहअस्तित्वाला चांगलं नाही राईट सो थोडक्यात असं म्हणता येईल की अदर डिफाईन झालंय शत्रू डिफाईन झालंय पण वी डिफाईन होत नाही त्यांच्यासाठी एक्झॅक्टली आणि बघा दोन हजार एकोणीस सगळं एक पाहता तुम्ही सेफॉलॉजी म्हणून बघाल तर साडे आठ नऊ करोड मत आहेत जी फेन्स वरची असतात ती सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने गेली त्या मतांना कोण कशा प्रकारे हँडल करत काँग्रेस कशा प्रकारे त्याला एक पॅरल नॅरेटिव्ह देत त्याच्यावर पुढच्या निवडणुकीचा खेळ कमिंग टू दॅट त्याच गोष्टीवर की आता अपोजिशन युनिटीचा आपण एक चेहरा बिहारमध्ये बघितला ती जी मोठी मिटिंग झाली पटण्याची ती मिटिंग आणि आता लवकरच बेंगलोरमध्ये पुढची मिटिंग होणार आहे बेंगळुरूमध्ये पुढची मिटिंग होणार आहे तर या बैठकीतून जे जाणवत आहे त्याच्यानुसार तुमच्यामध्ये यातले स्ट्रॉंगेस्ट लिंक्स कोण आहेत म्हणजे जे चेहरे असतील किंवा पक्ष असतील हे स्ट्रॉंगेस्ट लिंक याचा जो ग्लू आहे याचा टिंक जो आहे जो यांना जोडून ठेवेल तो ते कोण आहेत ते कोणते चेहरे आणि पक्ष आहेत बघा असं आहे की त्यात काँग्रेस येतेच स्वाभाविकपणे काँग्रेसला पर्याय नाही म्हणजे काँग्रेस हा भारताचा डीएनए खरा बघायला गेला तर काँग्रेस आहे कारण आपण सगळे काँग्रेस सारखे आहोत थोडे शहाणे थोडे वेडे थोडे भ्रष्ट थोडे लोकशाहीवादी थोडे हुकुमशाह सगळं म्हणून ते एकत्र आपण एकाच वेळेला परिवार व त्याच वेळेला आपल्याला लोकशाही सगळं म्हणून काँग्रेसमध्ये जे जे गुण आहेत किंवा दोष आहेत ते सगळे भारतीय माणसामध्ये आहेत त्यामुळे काँग्रेस भारतापासून वेगळी करतात किंबहुना मी असं म्हणेन की दोन हजार चौदाच्या अगोदर भारतीय जनता पक्ष पण उजव्या विचारसरणीची काँग्रेसच होता हेही लक्षात घ्या तुम्ही संघात सोडून देऊ काँग्रेस प्लस काव हा <laughs> तर मुद्दा असा आहे की त्यामुळे काँग्रेस त्यात विरोधी पक्षाच्या ध्रुवीकरणासाठी आवश्यकच घटक आहे महत्वाचा बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी ना तुम्ही निश्चितपणे धरू शकता याच्यात कारण कसं आहे की त्यांचं सर्वांचं ज्यांचं ज्यांचं दमन झालेलं आहे ना ते घटक एकत्र येणारच एम के स्टॅलिन आहेत ते तर आहेतच म्हणजे यात शंका नाही आर आहे 
ते तर निश्चितपणे आहे म्हणजे कोण नाही आहे तसं आपण उलट धरू आप पार्टीला तुम्ही धरू शकत नाही एम आय एमला धरू शकत नाही मी हे पहिले पण बोललेलो एम आय एमला धरू शकत नाही बी एस पीने स्वतःची ताकदच गमावली म्हणजे इच्छाशक्ती नष्ट झाली त्यांची काहीतरी असं कारण असेल मला त्यात पडायचं नाही मला माहिती आहे आपल्या सर्वांना पण बी एस पीच झालं बी आर एस जे आहेत त्यांचंही तेच कारण होऊन ते अचानक तेलंगणा गमावून महाराष्ट्रात चिरायला बघतायत म्हणजे शक्य नाही म्हणजे खरं पण अशा प्रकारच्या गोष्टी ज्यांच्याकडे घडत आहेत ना ते घटक आपण शाश्वत विरोधी पक्षाच्या एकीकरणामध्ये धरू शकत नाही बरोबर त्यात बी आर एस येऊन जाऊन होऊ शकतं पण माहीत नाही तर बाकी बघायला गेलं तर तुम्ही सांगतो की समाजवादी पार्टी बाय अँड लार्ज शेवटी विरोधी पक्षामध्ये असणार आहे किंवा कम्युनिस्ट पक्ष जो आहे येचुरी ते असणार आहेत तुम्ही म्हणाल आता केरळमध्ये इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आहे तर हे मी बोललो ते मॅच्युअर पक्ष एवढे मॅच्युअर पक्ष आहेत की त्यांना इंटरेस्ट आहे आपलं कॉन्फ्लिक्ट आणि एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट देशाचं यात फरक कळतो बरोबर थोडी घासाघीस तर ते करतीलच इगोचा सुद्धा इश्यू आहेत पण ते हँडल होऊ शकतात राईट तर या मुद्द्यावर ते पुढे जाईल असं दिसतं कारण ही विरोधी पक्षाचं एकत्रीकरण ही टेक्निकली अशक्य गोष्ट आहे पण पॉलिटिकली पॉसिबल होती आणि ती पॉसिबल राहणारच आहे आणि होणारच म्हणजे ती आता या सगळ्यांमध्ये जसं मी म्हटलं चेहरे प्रमुख दिसणार आहे तर एम के स्टॅलिन आहेत नाही म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की या सगळ्याला लिडरशिप म्हणून स्वतःला पाहू शक पाहत आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये ते पोटेन्शियल आहे या सगळ्यांना एकत्र ठेवण्याचं समजा आता उदाहरणार्थ नितीश कुमार स्वतःला तसं प्रोजेक्ट करत एकीकडे ममता शी इज वाईंग फॉर दॅट शी इज आईंग दॅट पोझिशन ऑफ लिडिंग एव्हरी वन राहुल गांधी आहेत पण आणि ऑफकोर्स शरद पवार होते पण आता त्यांचं जे पक्षाचं स्थितीमुळे त्यांचं मे बी त्यांचं बार्गेनिंग आणि त्यांनी त्यांनी घेतलेल्या भूमिका सुद्धा कारणीभूत आहे पक्ष तुटलाही गोष्ट सोडून द्या पण पक्ष न तुटत तुटला नव्हता तेव्हा सुद्धा माझं मत याबाबत नव्हतं की एन सी पी असलं असेलच असं एन सी पी आहे नाही या काठावरच धरत होतं याचं कारण अदानी ही मुख्य मुद्दा आहे आणि अदानी हा केवढा महत्वाचा मुद्दा आहे म्हणजे भारताच्या पर्यावरणापासून संरक्षणापर्यंत आणि पोर्टपासून ते रोजच्या जीवनापर्यंत ऍपल पासून ते तेलापर्यंत सगळ्या बाबतीत तो मुद्दा महत्वाचा आहे आणि भ्रष्टाचार एवढा छोटासा मुद्दा नाही आहे राष्ट्रप्रेम की राष्ट्रप्रेम नाही याचा मुद्दा आहे बरं तर त्याच्या बाबतीत पवारांनी जी भूमिका घेतली त्यांच्याच चॅनल मध्ये जाऊन तेव्हा मला असं वाटतं की विरोधी पक्षात असणे म्हणजे तर्क आणि लॉजिक म्हणून मी विरोधी पक्षात आहे असं नसतं ना ते बरं पवारांचा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता अदानीच्या बाबतीत त्यामुळे त्यांना आपण धरून होतो शकत जर आता आता माहित नाही मला पण आता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नाही या बाबतीत तसं कोणी सांगितलं तर मला असं वाटतं की तुम्ही बोलत होता की हा माझं असं म्हणणं होतं की समजा इन केस राहुलचं जे आता डेफिमेशन केसचा जो पूर्ण जजमेंटचा प्रश्न आहे आणि राहुल कांड कॉन्टेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर असं पण सो एक थिअरी अशी पण मांडली जाते की इन ऍबसेन्स ऑफ राहुल नितीश कुमार इज द स्ट्रॉंगेस्ट ऑप्शन तसं वाटतं तुम्हाला राहुल गांधींच्या मुद्द्यावर मला असं वाटतं की ते उभे राहू शकले नाहीत आणि त्यामुळे निवडून येण्याचा प्रश्न येत नाही त्यांना उभे राहू देणं नाहीच द्यायचं असं ठरवलं तर डॅमेज काही होत नाही आहे त्यांना उलट फायदाच होईल कारण उद्या जर समजा विरोधी पक्षाचं सरकार आलं तर राहुल गांधींना पंतप्रधान होऊन नंतर निवड देणं शक्य की एवढं काय कठीण गोष्ट काहीच नाही आहे आणि विरोधी म्हणजे विरोधी पक्षातल्या सगळ्या नेतृत्वांची मान्यता असेल तर अर्थात जागा ते जागेवर ठरेल किती सीट्स येतात आणि काँग्रेस हे स्ट्रॉंग पक्ष परत आपले ग्राउंड पकडलेलं आहे काँग्रेसचं वैशिष्ट्य काय आहे जे जे मला असं वाटतं की भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कळलेलं नाही काँग्रेसचं वैशिष्ट्य हे आहे की त्यांचं एक नेते जे आहेत लोकल त्यांच्यावर काही ठरत नाही आणि लोकांची इच्छा ठरते की काँग्रेस हवी की नको बरं आणि लोकांचीच इच्छा असते प्रत्येक वेळेला की काँग्रेस हवी की नको बीजेपी हवी की नको असा प्रश्न नसतो लोकांसमोर तर दोन हजार चौदाला काँग्रेस नको असं ठरवलं लोकांनी त्यानंतर काय अनुभव दहा वर्ष घेतले त्यांना काँग्रेस हवी की नको हेच ठरवायचं आहे ठरवायचं हा भारताचा बेसिकच डीएनए काँग्रेस असल्यामुळे हा मुद्दा आहे हे तुम्ही मला हे पूर्ण माहिती आहे की आर एस एस ला हे कळलेलं आहे आणि म्हणून ते ते काँग्रेसची डीएनए जो ओळख आहे जी माणसामध्ये भारतीय माणसामध्ये ती काढण्याचा प्रयत्न करतात पण ती काढून भारत भारतच राहत नाही परत 
परत असं आहे की भारतामध्ये एवढं वैविध्य आहे एवढे धर्म आहेत एवढ्या जाती आहेत एवढे प्रांत आहेत आणि सी काँग्रेसच्या पूर्व अटीवर भारत उभा राहिलाय कसं सांगतो की एवढी संस्थानं विलीन करून आपण केलाय तेव्हा युनियन ऑफ स्टेट्स आपण मान्य केलं म्हणून ते एकत्र आले नाही तर भारत नव्हता ना होत भारत देश कधी होता असा जॉग्राफिकली एकत्र कोणत्या तरी जबरदस्त नेत्याने तलवारीच्या बळावर एकत्र ठेवलेला देश म्हणजे देश नव्हे लोकशाहीने निवडून घडवून आणलेला देश होता या प्रयोगच नवा होता बरोबर तो पूर्व अड्डीवर उभा आहे आणि ती पूर्व सगळ्या जवळपास काँग्रेसमध्ये आहे त्यामुळे काँग्रेस हवी की नको ही जनता ठरवते लोकशाहीत निवडणुकीच्या वेळेला बासा भारताचं चित्र आहे हे नष्ट करण्याकरता आर एस एस जर प्रयत्न करेल त्यांना कळलं हे कळलं हे त्यांना ते करतात तर मग भारत भारत राहत नाही हा एक त्यातला पेच आहे आणि त्या पेचाचाच खरं चोवीसला ते सामोरा करणार आहेत बरोबर सो आता आपण स्ट्रॉंग फेसेस बद्दल बोललो याच्या ऑपोजिशनच्या यातले वीक लिंक्स कोण वाटतात तुम्हाला की आता जसं परत एकदा शरद पवार आणि एन सी पी हा एक समजा त्यात शरद पवार आणि एन सी पी हे आहे वीक लिंक वीक लिंक आहे कारण त्याचे अनेक कारण आहेत त्याच्यात आपण आत्ता अगो बी एस पी आहे एम आय एम आय निश्चितपणे जाणार ते आप आहे आप पार्टी आणि आप पार्टीला पुढे करण्याचा बी जे पी वेगळ्या प्रकारे प्रयत्न आहे कैजरीवालचे नेते जो खाली सगळं बघा तुम्ही त्यांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देऊन टाकला जो युनिक गोष्ट आहे जे गुजरातमध्ये लढू शकले हा म्हणजे एक अशी छोटी पार्टी गुजरातमध्ये लढते आणि पाच बीस निवडून येतात ही गोष्ट त्यांच्या आत्ताच्या परिस्थितीत त्यांची गुणवत्ता नाही दाखवत काहीतरी वेगळं दाखवते त्या इंडिकेटरकडे तुम्ही बघायला पाहिजे खरं नंतर एम आय एमचा जो समस्या आहे एम आय एम डिबेट क्रिएट अशा प्रकारचे करते की पोलरायझेशन व्हावं वोट्स आणि जे बीजेपीला हवं आहे ऍक्च्युली जितक्या कडवेपणाने एम आय एम बोलू शकेल तेवढं बोललं पाहिजे ती पण ती फक्त बोलणारच आहे ते लढणार नाहीत त्यां त्यांना ह्या संपूर्ण दहा वर्ष नऊ वर्षाच्या काळामध्ये एक छोटा डॅमेज झालंय त्यांच्या नेत्याची चौकशी झाली काय असं दाखवतो मी जे प्रत्यक्षात विरोधात असले आपच्या बाबतीत वेगळी गोष्ट आहे आपच्या बाबतीत जी नेते दुसरे जे तुम्ही समजता ते नेते नाही नेक ते शंभर नेते केजरीवालच आहेत त्यांचं बाकी सगळे कार्यकर्तेच आहेत म्हणजे कामाला असलेले लोक आहे त्यांची रचना वेगळ्या प्रकारे आर एस एस ने बनवल्यासारखीच आहे तर मुद्दा असा आहे की या वैचारिक लढाई मी फिलॉसॉफिकल बॅटल ग्राउंड वर आपण येऊन उभे राहिले तर हे वीक जे आहेत ना ते ते बॅटल ग्राउंड वर नसणारच आहेत ऐन वेळेला म्हणजे तुम्ही धरूनच चला बरं मला असं कळत नाही की महाराष्ट्रामध्ये एन सी पी आता वैयक्तिक लेवलला हल्ले शाब्दिक हल्ले करणं अतिशय चुकीचं आहे कोणत्याही ज्येष्ठ माणसावर वगैरे पण त्यांची फूट झाली पक्षातली याच जनतेला वाईट वाटावं असं काही अगोदर त्यांच्याकडनं होत होतं असं मला कधीच वाटलं नाही म्हणजे सी बी तुम्हाला तुम्हाला प्रत्येक पक्षा बाबतीत कधी ना कधी काहीतरी असं आढळेल की त्यांच्याकडनं काहीतरी होत होत खोटं का होईना किंवा त्यांना वाटलं म्हणून का होईना म्हणजे शिवसेनेने आप खरं केलं नाही पण मराठी माणसासाठी वगैरे असं काहीतरी होतं प्रत्येकात राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मला सांगा काय होतं असं म्हणजे तत्वज्ञान नाही हे सोडूनच देऊ आपण पण असा एक महान इश्यू की जो वर्कर्ससाठी कायम लढलेली पार्टी असं छोटा पक्ष असला ना शेतकरी कामगार पक्ष राजकीय स्थैर्यासाठी लढलेली पार्टी स्वतःच्या राजकीय स्थैर्यासाठी लढलेली पार्टी असं म्हणू शकतो नाही मला मुद्दा असा आहे की मी त्यांच्याविषयी जेवढा आदर दाखवत आहे तर तेवढा दाखवून सुद्धा हाताला काही गवसत नाही त्यामुळे ते लोकशाहीसाठी का लढतील असा मुद्दा आहे त्यांच्यामध्ये लोकशाही नाहीये हे गोष्ट लक्षात घ्या तुम्ही पण समजा ठीक आहे आपण थोडस त्या परत मूळ प्रश्नाकडे जाऊ की ठीक आहे समजा आता तुम्ही एम आय एम बद्दल बोललात किंवा आम आदमी पार्टी बद्दल बोललात असंच काहीस काहीच म्हणजे मी म्हणत नाही की एक्झॅक्ट मायावतीच बोललो बी एस पी चं बी एस पी चं पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत वंचित बद्दल एक मत असतं की वंचित बहुजन आघाडी ही बी टीम आहे किंवा आहे तर मग अनेकांचा असाही प्रश्न होऊ शकतो की ऑल्टरनेटिव्ह पॉलिटिक्स ऍज इन नॉन काँग्रेस बट अँटी बी जे पी ऑल्टरनेटिव्ह असं करायचंच नाही का कोणी मग नाही माझं व्यक्तिगत मत आहे की वंचित बहुजन आघाडी सारखे पक्ष उभे राहिलेच पाहिजे कारण वंचितच वैशिष्ट्य लक्षात घ्या की ती ए टीम आहे बी टीम आहे एवढ्या त्यांच्याकडे एवढी मोठी ताकद नाही पण त्यांची जी ताकद आहे ना ती मार्मिक आहे ते ते विधानं करू शकतात जे आपण नाही करणार आहोत म्हणजे आपण आपल्याला कळूच शकत नाही अशी विधानं बाळासाहेब आंबेडकर करू शकतात त्यांच्या एक तर पॉलिटिकल अक्युमन बद्दल कोणी शंकाच घेऊ नये त्यांच्या त्यांच्या राजकीय क्षमतेविषयी मला कधीच शंका नाही 
मुद्दा असा आहे की वंचित बहुजन आघाडी झाल्यामुळे कित्येक अशा असुरक्षित आणि दुर्बल घटकांना एक व्यासपीठ मिळालं हे तू नाकारू शकत नाही ऑफकोर्स आणि ते कुठच्याही कालखंडात स्वागतार्ह आहे आता त्यांनी थेट बीजेपीच्या बाजूची भूमिका घेतली का तर एम आय एम बरोबर तेव्हा ते गेले तेव्हा एम आय एमची भूमिका ही जास्त वरचड होती त्यामुळे एम आय एमची भूमिका तर सर्व विधीतच आहे बाळासाहेब आंबेडकर काय भूमिका घेतील का वंचित बहुजन आघाडी काय भूमिका गेल्यापेक्षा एवढ्या वंचित घटकांना स्थान मिळत आहे जे कोणी देतच नाहीये भाजपामध्ये मिळते ते वेगळं म्हणजे ते स्थान वेगळंच आहे म्हणजे का म्हणजे पडळकर आहेत किंवा जानकर ती वेगळी एक गोष्ट आहे पण हे ऍक्च्युली त्यांना असं वाटतं की हा आपला पक्ष आहे मग आणि त्याचे ऑर्गेनिक प्रेम करतात त्याच्यावर मग अशा वेळेस एक क्रुशल प्रश्न असा निर्माण होतो जसा तो डाव्यांच्या बाबतीतही होतो आणि वंचितच्या बाबतीतही होतो की काँग्रेस ही किंवा काँग्रेस एज इन काँग्रेस आणि त्या प्रकारचे मेन स्ट्रीम पक्ष अशा प्रकारचे जेव्हा आघाड्या युत्या बनवतात तेव्हा या छोट्या पक्षांना थोडस अकोमोडेट करायला विसरतात किंवा हे करतात परत गंमत अशीच आहे ना की वंचित पण जेवढं बीजेपी विरुद्ध बोलते तेवढं काँग्रेस विरुद्ध बोलते किंवा हे सगळं याचं कारण परत तेच आहे भारत भारत जसा आहे तसाच तो डीएनए आपल्याकडे जे वंचित घटक आहेत त्यांना थोडं दूरच ठेवलं जातं आणि ते सगळ्यात जास्त आपल्यावर चवताळलेले असतात आणि जे स्वाभाविक आहे एक्झॅक्टली काँग्रेस सेम फेस करते आणि काँग्रेसचं वर्तनही सेम असतं आता काँग्रेसचे अध्यक्षच जे आहेत आता काळगी साहेब तेच अत्यंत दुर्बल घटकातन वर आलेले आहेत बरोबर आणि काँग्रेसच्या काळात आपण शी शीख प्रधा पंतप्रधान पाहिला म्हणजे काँग्रेसच्या काळात मुस्लिम राष्ट्रपती पाहिले आपले आपण त्यामुळे मला असं वाटतं की काँग्रेस समावून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही असं अजिबात मला वाटत नाही पण भारत देश जसा आहे तसा काँग्रेस आहे का तो त्यामुळे आपल्यामध्ये जेवढे दोष आहेत ना ते काँग्रेसमध्ये नाही पण कोयलेशन पार्टनर्स ना थोडस अजून अकोमोडेटिव्हली वागता येईल का काँग्रेसला या सगळ्या कोलेशन पार्टनर्स यातले गमतीशीर गोष्ट अशी की काँग्रेसचा पेच असावा असं मला असं वाटतं की आता ममता दिदी काँग्रेसमध्ये होत्या त्यांनी पक्ष स्थापन करून झाल्या किंवा एन सी पी सुद्धा फॉर दॅट मॅटर तर कितीही तुम्ही प्रयत्न केले तरी तुम्ही हा विचार करताना की आपण मदर पार्टी आहोत तर तुम्हाला टाळता येत नाही म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता टाळला पाहिजे वंचितच्या बाबतीत ते लागू होत नाही असं एक्झॅक्टली वंचितच्या बाबतीत लागू होत नाही याचं कारण जरी ते व्यासपीठ सर्व वंचित वर्गाचं असलं तरी पुन्हा ते एक चालकांवरती आहे त्यामुळे ते क्लॅश ऑफ इगो हे इनिव्हिटेबल आहे त्याच्यामध्ये आणि तो तो क्लॅश ऑफ इगो दोन्ही बाजूनी जस्टिफायबल पण आहे मला वाटतं ओके म्हणजे त्या प्रकारची लोकशाही विचार पण आपण करता करू शकलो पाहिजे पण एका पॉइंटला जर देश आणि संविधान टिकायला पाहिजे तर असं मला वाटतं की वंचित आणि काँग्रेस सारखे पक्ष या सगळ्यांनी आपापल्या बाजूला ठेवून मुद्दे एकत्र लढलं पाहिजे आणि देशातली लोकशाही टिकवली पाहिजे मग पुन्हा सुरू करा तुम्ही तुमच्यातलं काय ते सो आता एक फायनल प्रश्न विचारतो याला एक कन्क्लुडिंग दोन हजार तेरा मध्ये तुम्ही एका मोठ्या मुवमेंट मध्ये फार जवळून इन्व्हॉल्व होता तुम्ही नुकतंच एक मुलाखत दोन हजार अकरा मध्ये अकरा ते तेरा हा जवळ पूर्ण टप्पा अकरा हा विरोधात विरोधात लढत होतो हा हा जवळ पूर्ण टप्पा होता त्याच्यामध्ये एक मोठी मुवमेंट उभी राहिली होती देशात इंडिया अगेन्स्ट करप्शन अण्णा आंदोलन ज्याला म्हटलं जातं ती आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही एक मुलाखतही दिली तर दोन हजार तेरा दोन हजार तेवीस या दोन वर्षांना क्रुशल वर्षांना तुम्ही काय काय आता एक्झॅक्ट पिन पॉईंट आपण करू शकतो काय की काय बदलले म्हणजे माध्यमांचा रोल अपोजिशन पार्टीजची परिस्थिती इंडिपेंडंट बॉडीज ज्या आहेत त्यांची परिस्थिती आणि त्यामुळं अपोजिशन न टक्कर द्यायची असेल सत्ताधारी यांना तर काय अडथळे आहेत आता या दहा वर्षात जे बदललं सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे तंत्रज्ञान आणि ते तंत्रज्ञान हाताळणारी पिढी हे दोन महत्वाचे घटक आहेत आपण बऱ्याचदा या गोष्टीकडे फारसं लक्ष देत नाही पण मला असं वाटतं की राजीव गांधींनी अठरा वर्षावरच्या सर्वांना मतदानाचा हक्क दिला ही चुकीची गोष्ट केली तो एकवीस वर्षाच्या वरच्याच लोकांना आश्रा योग्य होतं कारण इतक्या भाऊक वयामध्ये तुम्हाला थोडा विचार करून मत देण्याऐवजी इम्पल्सिव्हली भाऊकपणे मत देण्याची जास्त क्षमता असते ज्यामुळे लोकशाहीला थ्रेट डायरेक्ट होऊ शकते आपल्यासारख्या देशात तर फारच आपला देश म्हणजे आधुनिक बाल्कन मधला देश नव्हे तर हा एक मुद्दा मला वाटतो त्यामुळे एकदमच नवी पिढी जिचा 
स्वातंत्र्य चळवळ तर दूरच पण त्यानंतर ज्या चळवळी झाल्या किंवा मुवमेंट झाल्या किंवा चित्रपटापासून ते मला मला आठवतं मी कॉलेजमध्ये असलेल्या चित्रपटापासून ते एन जी ओज वगैरे मधल्या मग सगळी आंदोलनं होती छोटी 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 आंदोलनं कोणाआधी जसं की वंचित घटकांसाठी महिला सगळ्यांची मी जोडलेला होतो म्हणजे माझी पिढीच जोडलेली होती कोणत्याही विचाराची असं पिढी जोडलेली होती तुझीही जोडलेली असेल मुद्दा एवढाच आहे की एका पिढीचा फरक पण आताची जी आहे आत्ता पिढी जी अठरा आहे एकोणीस वीस वगैरे जे आहे त्यातलं काहीही त्यांचं संबंध नाही आणि त्यांच्या आता ए आय पर्यंत सगळं तंत्रज्ञान आलेलं आहे आणि त्यांना भरकट होणं सोपं आहे हा मला वाटतं सर्वात जबरदस्त आव्हान आहे आणि ते आव्हान फक्त त्याला जास्त सहजपणे पेलणं शक्य ज्याकडे प्रचंड संपत्ती आणि रिसोर्सेस आहेत आणि ते सत्ताधारी पक्षाकडे आहेतच आहेत आणि त्यांनी ते ज्या पद्धतीने जमवले त्याची नंतर जेव्हा इतिहासात चौकशी होईल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईलच ते कसे आले होते बरोबर आणि माध्यमांची भूमिका माध्यमांना भूमिका आहे का आपण पहिली भारतामध्ये माध्यमांना भूमिका दोन हजार तेरा मध्ये होती दोन हजार तेरा मध्ये माध्यमांना भूमिका होती अमिताभ बच्चन पासून अक्षय कुमार पर्यंत पेट्रोल पेट्रोल भाव वाढला की ट्विट करत असत तो ते एक वेगळं जग होतं असं वाटावं इतकी परिस्थिती बदललेली आहे पण पिढी बदलली विचार करण्याची पद्धत बदलली टेक्नॉलॉजी बदलली स मानव पहिले काही लाख वर्ष इवॉल्व हळूहळू होत होता मग काही हजार वर्षात त्याच्यावर वेगळाच झाला काही शेकडा वर्षात मग अजूनच वेगळाच झाला तसं या दशकात झालं दशकात नाही झालं तर या एका दोन वर्षात झालं त्या तसंच होत जाणार दोन महिन्यात बदल होतील पुढे काय दिवसात होतील दोन असं होत राहणार पण दोन हजार तेरा मध्ये माध्यम पक्षपाती नव्हती दोन हजार तेरा मध्ये माध्यम पक्षपाती होती की बघा कसं आहे की दोन हजार तेरा मध्ये माध्यम पक्षपाती पूर्ण शंभर टक्के लोकशाहीवादी माध्यम असं जगात काही असत नाही ओपिनियन सगळ्यांचे असतात पण ओपिनियन आणि बातमीमध्ये फरक असतो ओपिनियन अग्रलेख मध्ये लिहा आता बातमीलाच ओपिनियन बनवून टाकलेला हा फरक तो तेरा नंतर झाला तिथे तिथे क्षमा नाही त्याला माध्यम नाही म्हणत त्याला पब्लिक रिलेशन म्हणतात नाही मी असं तुमची जी रिसेंट मुलाखत पाहिली मी त्यात तुम्ही असं म्हणलं की माध्यमांनी केजरीवालांना चेहरा बनवून टाकलं होतं एक ओपन ग्राउंड दिलं होतं की केजरीवालांच्या बाद मी स्वतः अनुभव घेतलाय तर हा सो त्या अर्थानं आता दोन हजार तेवीस मध्ये अपोजिशनच्या एखाद्या नेत्याला इतकं फुटेज मिळणं किंवा इतकं माध्यमांमध्ये फ्री हँड मिळणं तो शक्य वाटतंय का तुम्हाला कुठे स्पेस दिसते नाही 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 मिळणार आता ऑपोजिशन पण तेव्हा केजरीवाल ऑपोजिशनचे होते का हा खरा प्रश्न आहे तर मुद्दा असा आहे की मी 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 अनेक गोष्टी त्याबद्दल सांगू शकतो पण मी त्याच्यात आता पडत नाही कारण आताचा आपला चर्चा हे जाईल मूळ मुद्दा बाजू लावून तो मुद्दा इतरांना मस्त इंटरेस्टिंग वाटेल कारण तो खरंच इंटरेस्टिंग एपिसोड आपण अजून एखाद्या अजून हा तर बोलू शकतो तर मुद्दा असा आहे की आता कोणालाही किती फुटेज मिळावं माध्यमामध्ये हे लिहून येत विश्वास ठेवा माझ्यावर त्यामुळे आणि तुम्ही जर ते मान्य नाही केलं तर तुमचे सगळे रिसोर्सेस बंद केले जातात आणि रिसोर्सेस बंद झालेले असताना सुद्धा जे धडपड करतात त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवण्यात येतो आणि कायद्याचा बडगा म्हणजे काय प्रकारे दाखवण्यात येतो याच्यावर खर तर पुस्तक लिहिलं पाहिजे आणि ते मी नंतर लिहिन तुम्ही म्हणाल की दोन हजार चोवीस नंतरच्या कधीतरी काळामध्ये मला एक व्यवस्थित पुस्तक लिहित आहेत त्याच्यावर की कशा कशा मार्गाने सत्ता तुमचं दमन करू शकते हे अनुभवावर आधारित असेल ना परत मी असं नाही लिहिणार की याला असं झालं त्याला तसं झालं आणि शेवट आयुष्यभर त्याच्या आतमध्ये जाऊन दिलेला आहे शेवटचा मग त्यातला फॅक्टर राहिला अड्रेस करायचा तर म्हणजे ऑटोनॉमस बॉडीज जे चेक अँड बॅलन्स ठेवायला हा ते सगळ्यात मोठं आव्हान तेच आहे की दोन हजार चोवीस ची निवडणूक केवळ दोन विचारसरणी आणि दोन पक्षांमधली नसणार आहे ती विचारस दोन पक्ष आणि दोन विचारसरणीमधली लढत चालवणार आहे ज्या स्वायत्त संस्था आहेत इन्स्टिट्यूशन्स आहेत देशातल्या निवडणूक आयोग असो न्यायालय न्यायपालिका असो या सगळ्या पूर्णपणे विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या आहेत लोक ई व्ही एम ई व्ही एम करतात मी ई व्ही एमला अजिबात तोड देणार ई व्ही एम काय स्वतःच्या मनाने जाऊन कोणाला मत देणार नाही त्याच्यामागे असलेली माणसं त्याच्यावर देखरेख करणारी माणसं किंवा त्याच्यावर इन्स्पेक्ट करणारी माणसं ही जर बायस असतील तर तुम्हाला आशेला वावच उरत नाही आणि ते तसं झालेलं आहे त्यामुळे विरोधी पक्षाने आपली युती होती त्याच वेळेला आपल्याला या स्वायत्त संस्था आहेत त्यांची स्वायत्तता ते स्वतःच्या विवेकाने जर टिकवू नसतील जर विरोधी पक्षाच्या दबावाने टिकवता आली पाहिजे तर ते निवडणुका निवडणुका होतील नाही तर निवडणुका त्या कोट्यात असणार आहेत हेही लक्षात घेतलं पाहिजे सो हे सगळे चॅलेंजेस आपण आता कव्हर केलेले सो मला वाटतं आपण कन्क्लूड करावा आजचा एपिसोड इथं अगदी आणि आणखी एखाद्या एपिसोड मध्ये जे तुम्ही मग असे उल्लेख केले ते विषय आपण पुढच्या एपिसोड मध्ये सो हा होता आजचा इंडिया चॅटचा एपिसोड 
हा तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये नोंदवा नक्की तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत जे काय असेल टीके टीका असेल किंवा कौतुक असेल दोन्ही पण नोंदवायला विसरू नका हा व्हिडिओ लाईक करा हा व्हिडिओ शेअर करा आणि इंडिजर्नलचं जे हे यूट्यूब चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा थँक्यू